கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நம்ம விஜயோட பிகில் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ரொம்ப பரபரப்பாக பயங்கர மாசான லெவலில் நடந்தது ஸோ அதில் வந்து சில சில பிரச்சனைலாம் வந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து இருபதாயிரம் டிக்கெட் விற்றுருந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அது உண்மையாக என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அதை வந்து ஜெராக்ஸ் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா பத்தாயிரம் டிக்கெட் வந்து விற்றுருந்துருக்காங்க அதனால் ஃபேக் டிக்கெட்ஸ் வச்சுருந்தவங்களாம் ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டாங்க ஒரிஜினல் டிக்கெட் வாங்கினவங்கலாம் நிறைய பேர் வெளில இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம தளபதி பேசின டயலாக் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்ட்ரீன் சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பேனர் விழுந்தனால லாரி ஏறி இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட விஷயத்தை வந்து நம்ம தளபதி பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி யார் கட் அவுட் வச்சாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்றத விட்டுட்டு லாரி டிரைவரையும் அந்த பிரிண்டர் கடையையும் வந்து உட்காந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது சரி வராது அதான் மக்கள் வந்து யார் எங்கே வைக்கணுன்றது தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு நல்ல கருத்தை தான் வந்து வெளிப்படையாக சொன்னார் ஸோ இதுக்கு வந்து பல தரப்பில் வந்து ஆதரவு வந்தாலும் நிறைய பேர் அரசியல்வாதிகள் கமலஹாசன் கருத்தை வந்து பயன்படுத்தி எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றதுக்காக விஜய் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து வரவேற்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் வந்தாலும் அதாவது விளம்பரத்துறை அமைச்சர் திரு கடம்பூர் ராஜு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட படத்துக்கு நிறைய படத்துக்கு வந்து அரசே வந்து வெளிவரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இருந்திருக்கோம் சிஎம் கூட்டு போய் பேச பேசலை அப்படின்னா மெர்சல் படம் வெளியே வந்திருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து விளம்பரத்துக்காக தண்ணியே மறந்து நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க நடிகர்கள் வந்து படம் வெளிவரணும் அப்படின்றதுக்காக சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தைகள் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள்லாம் பேச தான் செய்வாங்க அதெல்லாம் மக்கள் வந்து பெருசாக எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே மக்கள் யார் யார் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே கரெக்டாக வச்சு தான் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வேலை பிக்கில் படத்துக்கும் ஏதாவது சர்ச்சை அப்புறம் எல்லாம் வந்து தடை இந்த மாதிரி எதுவும் விதிக்கப்படுமோ அப்படின்றத ரொம்ப உள்நோக்கி பார்த்தா தெரியுது ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பிகில் படத்துக்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து மெசல் படத்துக்கு ஃப்ரீயாகவே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் நிறையா கிடச்சிது அதே மாதிரி பிகில் படத்துக்கு கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துருக்குங்க சரி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக